बसमीम अल्लाम सईद एम डी कैट एम सी की डिस्कशन सीरीज में हम चैप्टर नंबर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रैक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के एम सी क्यू डिस्कस करेंगे पहला एम सी क्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज की जिसको हम जेर इफेक्टिव कहते हैं और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज के जितना साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी और ये जो जेड इफेक्टिव है ये न्यूक्लियर चार्ज होता है तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही जो है ना अट्रैक्शन ज्यादा होगी और आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी सो इफ यू लुक एट इट सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज इलेवन है पोटाशियम का नाइनटीन है कैल्शियम का ट्वेंटी है और कैल्शियम प्लस का ट्वेंटी ये एटोमिक नंबर है तो इफ यू लुक एट इट तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो चार्लिया डेल्टा का है ठीक है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है लेकिन अगर आप देखें तो कैल्शियम जो है उसमें वी हैव वी हैव रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड वी आर रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन हियर और आपको मालूम ये होना चाहिए कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सो आई ई टू इज ग्रेटर देन आई ई वन तो वाई वी सिलेक्टेड दिस वन बिकॉज इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है नंबर वन एंड सेकंड रीजन इज कि इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है वी हैव अनदर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी तो एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर टू और ग्रुप नंबर फाइव जो है ना वो शो करते हैं सो करेक्ट आंसर इज बीटा अब इसमें यह होता है कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज एन एस टू और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज एन पी थ्री यानी कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है एंड हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड शेल्स आर स्टेबल तो चूंकि इनके शेल्स स्टेबल हैं देर फॉर देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर नॉर्मल यानी बाकी से थोड़ी सी ना ज्यादा होती है इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है ये ग्रुप वन है दिस इज ग्रुप टू दिस इज यहाँ पर ग्रुप थ्री है हेयर वी हैव ग्रुप नंबर फोर हेयर वी हैव फाइव एंड हेयर वी हैव सिक्स हेयर वी हैव सेवन और यहाँ पर वी हैव ग्रुप नंबर एट ए सो यू कैन सी दैट की इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सिक्स से ज्यादा है यहाँ पर यू लुक एट दिस दिस रीजन एंड दिस रीजन आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट विच इज नॉट एफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ ऑर्बिडल इसमें से नेचर ऑफ ऑर्बिडल के साथ कौन सा अफेक्ट नहीं करता है तो इफ यू लुक एट इट अगर हम इसमें देखें तो ये जो चार्ली ऑप्शन है इनमें सब में आउटर मोस्ट शेल एस इलेक्ट्रॉन में है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो एस वन है इसका भी एस वन है इसका भी एस वन है सो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ ऑर्बिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू लुक एट दिस वन तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज थ्री इसका थ्री में है और इसका थ्री और थ्री में है तो दे हैव डिफरेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर फॉर यहाँ पर मैटर्स यहाँ पर भी मैटर्स यहाँ पर भी मैटर्स चूंकि दे बिलोंग टू सेम ग्रुप दे हैव सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर फॉर नेचर ऑफ ऑर्बिटल डजेंट मेक डिफरेंस इफ देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू ऑफ आइनाइजेशन एनर्जी द वैल्यू बिलोंग्स टू अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर बिग डिफरेंस आ गया है अब आप देखें कि सोडियम जो है उसकी जो आई ई वन है फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी इट इज फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स किलो जॉल पर मोल This is its first ionization energy. और sodium की जो आई ई टू है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलो जॉल एक्जैक्टली नहीं अप्रोक्सीमेटली ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वाई बिकॉज वेन यू आर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इट्स ओके तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे तो इसका यू हैव टू ब्रेक एन ऑक्टेट आपने इसका ऑक्टेट तोड़ना है तो ऑक्टेट तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस होने का मतलब यह है कि यू कैन रिमूव ओनली वन इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपको पता होगा कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये शेल वो ग्रुप नंबर को बताते हैं तो सोडियम का ग्रुप नंबर वन है अब वो कहता है थर्ड एंड फोर्थ में डिफरेंस है यानी तीन इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए जब आप चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक बड़ा गैप आ जाएगा इसका मतलब है तीन शेल तीन इलेक्ट्रॉन तक तो ओके है तो वी हैव थ्री इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड दिस जब तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद यू आर गोइंग टू रिमूव द फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो आपको ऑक्टेट तोड़ना पड़ेगा देयर फोर देर इज अ बिग डिफरेंस सो
तो करेक्ट आंसर है चार्ली द आयनाइजेशन एनर्जी इज या आर इनवर्सल रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है क्यों क्योंकि साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के करीब होंगे न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ठीक है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी शील्डिंग इफेक्ट और इन एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम पड़ेगी सो करेक्ट आंसर इज वन एंड थ्री सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अब अगर हम देखें हम ग्राफ को पुट uh, करें uh, यहां पर तो ग्राफ को पुट करने की जरूरत नहीं है वैसे मैं आपको जनरल बता देता हूं कि इफ वी जस्ट सपोज प्लॉट अ ग्राफ यहां पर वी हैव हम ग्रुप पीरियड नंबर टू लेते हैं वी हैव लिथियम ओवर हेयर बेलियम ओवर हेयर बोरॉन उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड हेयर वी हैव नियॉन तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है अपनी अपनी पीरियड में सो so, अब ये है नियॉन इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अब जब डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है तो इसका मतलब है कि हाई से लो की तरफ हमने आना है तो अगर हम देखें तो रोबीडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी उसकी रीजन क्या है कि रोबीडियम जो है वो सबसे नीचे पाया जाता है ग्रुप में तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी तो इसमें इफ यू लुक एट इट तो सबसे आखिर में रोबीडियम को ही आना चाहिए और दिस इज द करेक्ट आंसर अल्फा ही आता है ठीक है सो हमने एक ही छोटी सी की देख लिया कि रोबीडियम इज इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप और वेन यू वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी एक ही होता है तो अगर हम देखें अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एक एक्सेप्शन डिस्कस की थी कि ग्रुप नंबर टू और ग्रुप नंबर फाइव की एक्सेप्शन होती है यहां पर ग्रुप नंबर टू है यहां पर ग्रुप नंबर फाइव है इनकी एक्सेप्शन है तो एल्यूमिनियम ये ग्रुप नंबर थ्री में से है सो इफ आई इफ आई फॉस्फोरस ये ग्रुप नंबर फाइव में से है ये ग्रुप नंबर फोर में से है ये ग्रुप नंबर टू में से है तो इन दोनों की ग्रुप टू और फाइव की एनाइजेशन एनर्जी एब नॉर्मल बिहेवियर होती है तो ग्रुप फोर की फाइव की एनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सो करेक्ट आंसर इज आर बीटा अच्छा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम सॉरी आई आई थॉट इट इज अ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी तो वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो एल्यूमिनियम की सबसे कम होगी बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस तो कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी एल्यूमिनियम की होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन ऑर्डर ऑफ अब यहां पर आप नॉर्मल बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर थ्री की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सो इफ आई राइट इट ओवर हेयर वी हैव सोडियम मैग्नीशियम यहां पर एल्यूमिनियम आएगा और उसके बाद यहां पर सिलिकॉन आएगा फिर फास्फोरस आ जाएगा ठीक है सो इफ यू हैव इफ यू लुक एट द ऑर्डर सोडियम की सबसे कम होगी फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा मैग्नीशियम की एनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सो वी हैव द करेक्ट आंसर दिस वन बिकॉज ग्रुप टू की एनाइजेशन एनर्जी ग्रुप थ्री से ज्यादा होती है नोबल गैसेज आर जनरली नॉन रिएक्टिव बिकॉज वे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वो इसलिए रिएक्ट नहीं करते और हाई आयनाइजेशन एनर्जी देर कंप्लीट बैलेंस शेल की वजह से होती है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम नो आयनाइजेशन एनर्जी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इट डिक्रीजेस डज नॉट इंक्रीज इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं ये आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी विद सर्टन एक्सेप्शन वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है द आयनाइजेशन द एनर्जी ऑफ ग्रुप फोर ए एलिमेंट इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्ड गलत है फाइव की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू ए एलिमेंट इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री ए एलिमेंट ये अब नॉर्मल जो ट्रेंड है उसमें हमने अभी बार बार ये जिक्र किया कि ग्रुप टू की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप थ्री से ज्यादा होती है और ग्रुप फाइव की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप सिक्स से ज्यादा होती है सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा इन डिटरमाइनिंग द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एथम मस्ट बी इन इट्स गैशियस स्टेट जब हम डिफाइन करते हैं एनाइजेशन एनर्जी को तो हम इसके डेफिनेशन में ये कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ अ गैशियस एटम तो उसको आइसोलेटेड होना चाहिए गैशियस का मतलब अलग आइसोलेटेड होना चाहिए लेट आइनाइजेशन आई पी स्टैंड फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल देन एलिमेंट फॉर विच वैल्यू आई पी वन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड यू मे कॉल इट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड एंड फोर्थ
हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू फिफ्टी रिस्पेक्टिवली तो आप बताइएगा कि क्या कौन कौन सी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी सो इफ यू अब अब ये बिल्कुल वो जो पुराना वाला क्वेश्चन हमने ऊपर एक डिस्कस किया था कि जो एब्रप्ट देर इज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी ये वाला क्वेश्चन हमने किया था जी कि एब्रप्ट इंक्रीज एनर्जी ये वाला क्वेश्चन कि एब्रप्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी आएगी टू विच ग्रोप इट बिलोंग्स तो ये भी उसी नेचर का क्वेश्चन है यू कैन सी दैट फिफ्टी से हंड्रेड हो गया इट्स ओके हंड्रेड से टू हो गया ओके अब 250 से एकदम से ये 2051 पे चला गया देर इज एप्ट यानी थर्ड से फोर्थ आइनाइजेशन एनर्जी इसकी एकदम बढ़ गई सो so इसका मतलब है कि इसका आउटर मोस्ट शेल में देर आर थ्री इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल तो इसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इसका ग्रुप नंबर बताते हैं तो इसका ग्रुप नंबर हो गया थ्री और ग्रुप नंबर थ्री जो है ना वो एलुमिनियम का होता है सो करेक्ट आंसर इज एलुमिनियम Ionization energy does not show smooth trend across the periodic table for which of pair electronic configuration show exceptional ionization energy. So आप देखिएगा 4s2, 3d1 ये और ये कोई exception show नहीं करेगा क्योंकि ये भी partially filled है, ये भी partially filled है. ये 2s2 और 2p3 ये show करेगा क्योंकि ये half filled है. ये half filled है और ये partially filled है. So यहाँ पर exceptional behavior हमें देखने को मिलेगा. ऑक्टेट रूल इज फॉलोड बाय सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्टेट रूल कौन सा फॉलो करता है अब देखिए बी एफ थ्री बोरॉन के आउटोमोशल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो आउटोमोशल में छह इलेक्ट्रॉन होता है डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल इस तरह एस एफ सिक्स में सल्फर के आउटोमोशल में छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब वो बॉन्ड बनाता है फ्लोरिन के साथ तो उसके आउटोमोशल में इलेक्ट्रॉन की तदाद बारह हो जाती है ठीक है तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता एसओ टू सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद टेन हो जाती है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तादाद आठ हो जाती है सो दिस इज करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ए करेक्टली रिप्रेजेंट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस आइन सो इफ यू लुक एट दिस रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन यानी पहला रिमूव हो चुका है तो प्लस वन चार्ज जाएगा और गैशियस आइन से होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू अच्छा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ई ए डिग्रीज इज बट देर इज सर्डन एक्सेप्शन इसमें कुछ एक्सेप्शन है इफ यू लुक एट इट के ऑक्सीजन है उसके बाद सल्फर है उसके बाद सेलेनियम है उसके बाद टेलीरियम है उसके बाद पोलोनियम है तो होना ये चाहिए था कि टेलीरियम की एनर्जेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होनी चाहिए बट द एक्सेप्शन इज कि जो पीरियड टू की आयनाइजेशन एनर्जीज है पीरियड नंबर टू की आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड टू हैज लोअर आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज उसकी रीजन ये होती है कि दे हैव स्मॉलर साइजेस सो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं देर फोर देर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर लेस देर फोर करेक्ट आंसर इज एल्फा इन दिस केस द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोल इन बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूअर्ड इट सेल्फ इट इज कॉल एज द इलेक्ट्रॉन एग्टिविटी सो अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल एज द इलेक्ट्रॉन एग्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल अब आप अगर सब की बात करें तो PCl5 में फॉस्फोरस के आउटर मोशल में पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 हो जाती है तो इसका मतलब है कि इट डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल आखिरी क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन टू एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर दे लूज एनर्जी ये बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी ऑफ टू एटम एट इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल ऑफ एन एटम कॉल वैलेंसी ये वैलेंसी की डेफिनेशन है बॉन्ड एंगल बिटवीन एस पी टू तो इसमें ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ हम अगले टॉपिक में मिलते हैं असलाकुम